ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எக்ஸ் பார் அண்ட் எஸ் சார்ட் யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் ஆல்ரெடி நீங்கள் எக்ஸ் பார் அண்ட் ஆர் சார்ட் இந்த காம்பினேஷனில் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணியிருப்பீங்க அங்கே நம்ம என்ன சால்வ் பண்ணுவோமோ அதே போல தான் தட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் அதே ப்ரொசீஜர் தான் இங்கேயே நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் இந்த எக்ஸ் பார் அண்ட் ஆர் சார்ட் வரைகிறதுக்கு எக்ஸ் பார் அண்ட் ஆர்க்கு வேல்யூ நமக்கு தேவைப்படும் இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் சம்டைம்ஸ் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கலாம் கொடுக்காமலாம் இருக்கலாம் அப்படி ரெண்டு விதமான ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்கள் அங்கே படிச்சிருப்பீங்க அதே போல தான் இங்கேயும் எக்ஸ் பார் அண்ட் எஸ் சார்ட் வரைகிறதுக்கு எக்ஸ் பார்க்கு வேல்யூவும் எஸ்ஸுக்கு வேல்யூவும் நமக்கு தேவைப்படும் இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் சில ப்ராப்ளத்தில் டைரக்டாக கொடுத்துருப்பாங்க சில இதில் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க இந்த ப்ராப்ளத்துலேயும் எக்ஸ் பார் அண்ட் எஸ்ஸுக்கு வேல்யூ டைரக்டாக கொடுக்கல டென் டைம்ஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் சாம்பிள்ஸோட மெஷர்மெண்ட்ஸ் தான் இந்த டேட்டால கொடுத்துருக்காங்க தட் இஸ் இங்க சாம்பிள் நம்பர் வந்துட்டு ஒன்ல இருந்து டென் வரைக்கும் இருக்குது இந்த ஒன் டு டென் இந்த கவுண்ட் இதுதான் கேபிட்டல் என்னுக்கு வேல்யூ இந்த சாம்பிள் நம்பர் மொத்தம் டென் இருக்குதா அதுதான் கேபிட்டல் என்னோட வேல்யூ அண்ட் ஒவ்வொரு டைமும் ஃபைவ் ஃபைவ் சாம்பிள்ஸோட மெஷர்மெண்ட்ஸ் இங்க டேட்டால கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபைவ் அப்படிங்கிற அந்த கவுண்ட் அதுதான் சாம்பிள் சைஸ் இந்த சாம்பிள் சைஸ் நம்ம சுமால் என் டினோட் பண்ணுவோம் ஸோ சுமால் என்னுக்கு வேல்யூ இங்கே ஃபைவ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்துட்டு இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி எக்ஸ் பார் அண்ட் எஸ்க்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் ப்ராப்ளத்தை கண்டினியூ பண்ணணும் ஓகே அண்ட் இங்கேயும் நம்ம ஃபோர் ஸ்டெப்ஸில் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் நம்ம செவன் வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கணும் எதுலாம்னா எக்ஸ் பார் அண்ட் எஸ்ஸோட வேல்யூஸை புதுசாக ஒரு டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் பாருக்கு மீனுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம் தட் இஸ் எக்ஸ் பார் தி ஹோல் பார் இதோட வேல்யூ அதுக்கப்புறம் எஸ்ஸுக்கு மீன் தட் இஸ் எஸ் பார்க்க வேல்யூ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு கண்ட்ரோல் சார்ட் டேபிளில் இருந்து ஏ ஒன் வேல்யூ பி த்ரீக்கு வேல்யூ அண்ட் பி ஃபோர்க்கு வேல்யூ இவ்வளோ வேல்யூஸையும் நம்ம ஸ்டெப் ஒனில் கண்டுபிடிச்சிருவோம் ஸ்டெப் டூவில் எக்ஸ் பார் சார்ட் நம்ம கன்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுவோம் Then step 3, yes chart தென் ஸ்டெப் த்ரீயில் எஸ் சார்ட் கன்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் ஸ்டெப் ஃபோரில் கன்க்ளூஷன் எழுதுவோம் இவ்வளோதான் ப்ரொசீஜர் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம எக்ஸ் பார் அண்ட் எஸ்ஸோட வேல்யூவை புதுசாக ஒரு டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிடலாமா தட் இஸ் இந்த டேபிளில் ஃபஸ்ட் ரோவில் சாம்பிள் நம்பர்ஸ் எல்லாம் எழுதி வச்சுக்கலாம் ஒன்லேருந்து டென் வரைக்கும் அடுத்தது எக்ஸ் பார்க்க வேல்யூவை நம்ம எழுதணும் இந்த எக்ஸ் பார்க்க வேல்யூ நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இங்கே டென் டைம்ஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் சாம்பிள்ஸ்க்கு மெஷர்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த எக்ஸ் பார் வந்துட்டு நம்ம டென் டைம்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸ் பார் அப்படிங்கிறது எக்ஸோட ஆவரேஜ் இங்கே இந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா இதுதான் எக்ஸோட வேல்யூஸ் இதில் ஃபஸ்ட்டாக இங்கே ஃபைவ் வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா இந்த ஃபைவ் வேல்யூஸ்க்கு ஆவரேஜ் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த ஃபைவ் வேல்யூஸை ஆட் பண்ணி ஃபைவால் டிவைட் பண்ணணும் அப்போ நமக்கு டுவெல் அப்படின்னு கிடைக்கும் இதுதான் ஃபஸ்ட்டாக உள்ள எக்ஸ் பார்க்க வேல்யூ தென் செகண்ட் காலத்துலேயும் பாருங்கள் இங்கே ஃபைவ் வேல்யூஸ் இருக்குது இந்த ஃபைவ் வேல்யூஸ்க்கு ஆவரேஜாக கண்டுபிடிச்சி இங்கே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் தட் இஸ் இந்த அஞ்சு வேல்யூவையும் ஆட் பண்ணி அஞ்சால் டிவைட் பண்ணணும்னா இங்கே உள்ள எக்ஸ் பார்க்க வேல்யூ நமக்கு டென் அப்படின்னு கிடைக்கும் அடுத்தது தேர்ட் காலத்தில் உள்ள இந்த ஃபைவ் வேல்யூஸையும் ஆட் பண்ணி ஃபைவால் டிவைட் பண்ணுனா அகெயின் இங்கேயும் டென்னு கிடைக்கும் இதே போல் ரிமைனிங் காலத்தில் உள்ள எக்ஸ் பார்க்க வேல்யூஸை கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா அடுத்தது நம்ம எஸ்ஸோட வேல்யூஸ் கண்டுபிடிப்போம் எஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா இது தான் இதில் நமக்கு இந்த ரூட்டுக்குள்ளாடி பாருங்கள் ஒரு சமேஷன் வேல்யூ இருக்குது சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் தி ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்துட்டு இந்த சமேஷனோட வேல்யூவை இங்கே செப்பரேட்டாக கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அதுக்கு அடுத்தது நம்ம எஸ்ஸுக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த சமேஷன் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இங்கே நமக்கு டென் டைம்ஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் சாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த டென் டைம்ஸும் அந்த சமேஷனுக்கு வேல்யூவை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் தட் இஸ் சமேஷன் ஆஃப் x மைனஸ் எக்ஸ் பார் தி ஹோல் ஸ்கொயர் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே எக்ஸோட வேல்யூஸ் தான் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய எக்ஸுக்கு வேல்யூ நைன் அண்ட் இந்த ஃபஸ்ட்டு காலத்தில் உள்ள எக்ஸ் பார்க்கு வேல்யூ இங்கே டுவெல் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு காலத்தில் உள்ள இந்த சமேஷன் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த நைன் எழுதிக்கணும் தென் மைனஸ் எக்ஸ் பார்க்க வேல்யூ இங்கே டுவெல் தென் தி ஹோல் ஸ்கொயர் அடுத்தது ப்ளஸ் போட்டுக்கணும் பிகாஸ் இங்கே சமேஷன் இருக்குது சமேஷன்னாலே
ஸோ ஃபஸ்ட்டு காலத்தில் உள்ள இந்த சமேஷனோட வேல்யூ தேர்ட்டி டூ அதை நம்ம இங்கே எழுதிடணும் ஓகேவா அடுத்தது செகண்ட் காலத்தில் உள்ள இந்த சமேஷன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா இங்கே செகண்ட் காலத்தில் உள்ள ஃபஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய எக்ஸுக்கு வேல்யூ டென் தானே ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைம் என்ன வரும்னா டென் மைனஸ் இந்த செகண்ட் காலத்தில் உள்ள எக்ஸ் பார்க்கு வேல்யூ டென் அந்த வேல்யூ போட்டுக்கணும் தி ஹோல் ஸ்குவார் தென் ப்ளஸ் அடுத்த எக்ஸுக்கு வேல்யூ லெவன் ஸோ லெவன் மைனஸ் சேம் செகண்ட் காலத்தில் உள்ள எக்ஸ் பார்க்கு வேல்யூ டென் தானே அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கணும் தி ஹோல் ஸ்குவார் ப்ளஸ் அடுத்த எக்ஸுக்கு வேல்யூ தேர்ட்டீன் ஸோ தேர்ட்டீன் மைனஸ் டென் தி ஹோல் ஸ்குவார் ப்ளஸ் அடுத்த எக்ஸுக்கு வேல்யூ சிக்ஸ் எக்ஸ் பார்க்கு வேல்யூ டென் ஸோ சிக்ஸ் மைனஸ் டென் தி ஹோல் ஸ்குவார் ப்ளஸ் அடுத்த எக்ஸோட வேல்யூ டென் ஸோ டென் மைனஸ் சேம் செகண்ட் காலத்தில் எக்ஸ் பார்க்கு வேல்யூ டென் தானே அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடணும் தி ஹோல் ஸ்குவார் இவ்வளோத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு செகண்டாக உள்ள சமிஷனுக்கு வேல்யூ கிடச்சிரும் ஓகேவா இதே போல் ரிமைனிங் காலத்தில் உள்ள எல்லா வேல்யூஸையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அப்படி கண்டுபிடிக்கிறப்ப நமக்கு இந்த ரோல் உள்ள வேல்யூஸ் வந்துட்டு இப்படி கிடைக்கும் அடுத்தது நம்ம எஸ்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டாக உள்ள இந்த வேல்யூ எப்படி வந்ததுன்னா இங்கே வந்துட்டு எஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா இது தான் தட் இஸ் ரூட் ஆஃப் சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் தி ஹோல் ஸ்குவார் இதோட வேல்யூ இந்த காலத்தில் தேர்ட்டி டூ தானே அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் டிவைடட் பை என் இங்கே என்னோட வேல்யூ ஃபைவ் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் தட் இஸ் ரூட் ஆஃப் தேர்ட்டி டூ பை ஃபைவ் அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணணும்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் நீ கிடைக்கும் தென் அடுத்த எஸ்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா ரூட்டுக்குள்ளாடி இந்த காலத்தில் சமேஷனோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பை ஃபைவ் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணணும்னா டூ பாயிண்ட் த்ரீ நீ கிடைக்கும் அடுத்த வேல்யூ வந்துட்டு ரூட் ஆஃப் இந்த டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஃபைவ் அதோட வேல்யூவும் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இங்கே வந்துட்டு ரூட் ஆஃப் இந்த எயிட்டீன் பை ஃபைவ் இதோட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் நைன் இதே போல் ரிமைனிங் வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடணும் ஓகேவா அடுத்தது எக்ஸ் பாரோட ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கலாம் எக்ஸ் பாருக்கு ஆவரேஜாக நம்ம எக்ஸ் பார் தி ஹோல் பார் அப்படின்னு டினோட் பண்ணுவோம் இது கண்டுபிடிக்க என்ன செய்யணும்னா எக்ஸ் பார்க்கு வேல்யூ இங்கே இருக்குது பார்த்திங்களா டேபிளில் இந்த எல்லா வேல்யூஸையும் ஆட் பண்ணி டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸால் டிவைட் பண்ணணும் இங்கே நமக்கு எக்ஸ் பார்க்கு டென் வேல்யூஸ் இருக்குது ஸோ இந்த டென் வேல்யூஸை ஆட் பண்ணி டென்னால் டிவைட் பண்ணணும் அப்படின்னா எக்ஸ் பார் தி ஹோல் பாருக்கு வேல்யூ லெவன் கிடைக்கும் அடுத்த எஸ் பார்க்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் எஸ் பார் அப்படின்னாக்க எஸ்ஸோட ஆவரேஜ் அண்ட் இந்த டேபிளில் லாஸ்ட் ரோவில் எஸ்ஸுக்கு டென் வேல்யூஸ் இருக்குது இந்த டென் வேல்யூஸை ஆட் பண்ணி டென்னால் டிவைட் பண்ணணும்னா எஸ் பார்க்கு வேல்யூ டூ பாயிண்ட் த்ரீ டூ நீ கிடைக்கும் அடுத்தது கண்ட்ரோல் சார்ட் டேபிளில் இருந்து த்ரீ வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஏ ஒன் பி த்ரீ பி ஃபோர் அப்படி கண்டுபிடிக்கிறப்ப நமக்கு இந்த வேல்யூஸ் கிடைக்கும் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இதுதான் அந்த கண்ட்ரோல் சார்ட் டேபிள் இங்கே நமக்கு சாம்பிள் சைஸ் என்னோட வேல்யூ ஃபைவ் அண்ட் இந்த டேபிளில் ஃபஸ்ட் காலமில் இருக்கிறது தான் சாம்பிள் சைஸோட வேல்யூஸ் இதில் ஃபைவ் வந்துட்டு இங்கே இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன செய்யணும்னா அந்த ஃபைவ்லேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக உள்ள வேல்யூஸாக பார்க்கணும் இதில் ஏ ஒன்றுக்கு வேல்யூ என்ன வரும்னா ஏ ஒன் வந்துட்டு இந்த செகண்ட் காலம்லலாம் இருக்குது ஸோ செகண்ட் காலத்துலேருந்து அப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக வாங்க ஃபைவ்ல இருந்து இங்கே ஸ்ட்ரைட்டாக வாங்க ரெண்டை இன்டர்செப்ட் பண்ணுற பிளேஸில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் சிக்ஸ் இருக்குதுல்ல இது தான் ஏ ஒன்றுக்கு வேல்யூ அண்ட் இதுலேருந்து மறுபடியும் ஸ்ட்ரைட்டாக வாங்க நமக்கு அடுத்ததாக பி த்ரீக்கு வேல்யூ வேணும் பி த்ரீக்கு வேல்யூ வந்துட்டு இங்கே இருக்குது தட் இஸ் இது தான் பி த்ரீயோட காலம் ஸோ இந்த காலமில் உள்ள பி த்ரீயோட வேல்யூ ஜீரோ தென் அடுத்த காலமில் பாருங்கள் பி ஃபோருக்கு வேல்யூ இருக்குது பி ஃபோருக்கு வேல்யூ டூ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் நைன் ஓகேவா அடுத்தது ஸ்டெப் நம்பர் டூவில் எக்ஸ் பார் சார்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம் இது வரைகிறதுக்கு சிஎல் வேல்யூ எல்சிஎல் வேல்யூ யூசிஎல் வேல்யூ மூணும் தேவைப்படும் சிஎல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா என்னதுன்னா இந்த எக்ஸ் பாரோட ஆவரேஜ் தான் எக்ஸ் பார்க்கு ஆவரேஜ்னா எக்ஸ் பார் தி ஹோல் பார் இதோட வேல்யூ ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் கண்டுபிடிச்சோம் லெவன் அண்ட் எல்சிஎல் யூசிஎல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா இது தான் ரெண்டு ஃபார்முலாலேயும் டேம் சேமாக தான் இருக்கும் பட் எல்சிஎல்லில் இங்கே மைனஸில் இருக்கும் யூசிஎல்லில் இங்கே ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் அண்ட் இந்த ஃபார்முலாஸில் உள்ள வேல்யூஸ் எல்லாமே நம்ம ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணுறப்ப எல்சிஎல்க்கு வேல்யூவும் யூசிஎல்க்கு வேல்யூவும் நமக்கு கிடைக்கும் அடுத்தது நம்ம எக்ஸ்பார் சார்ட் வரைஞ்சிடலாம் இந்த எக்ஸ்பார் சார்ட் வரைகிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா எக்ஸ்
ஸோ ஒய் ஆக்சிஸில் லெவன் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் இங்கே தான் இருக்குது அந்த பாயிண்ட் வழியாக நம்ம இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் வரைஞ்சிடலாம் இது தான் சிஎல் லைன் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு யூசிஎல் லைன் வரையலாம் யூசிஎல்க்கு வேல்யூ இங்கே ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஸோ இது எப்படி நம்ம வரைகிறதுன்னா ஒய் ஆக்சிஸில் ஃபிஃப்டீனுங்கிற பாயிண்ட் இங்கே தான் இருக்குது ஸோ ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் வந்துட்டு அதோட கொஞ்சம் பெருசு ஸோ அதுக்கு கொஞ்சம் மேலே வரது போல் நம்ம வந்துட்டு ஒரு பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணிடணும் அந்த பாயிண்ட் வழியாக இதே போல் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் வரைஞ்சிடணும் இது தான் யூசிஎல் லைன் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம எக்ஸ் பா இருக்க எல்லா வேல்யூஸையும் மார்க் பண்ணிடலாம் இங்கே ஃபஸ்ட்டு சாம்பிள் நம்பருக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக இருக்கக்கூடிய எக்ஸ் பா இருக்க வேல்யூ டுவெல் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம எப்படி மார்க் பண்ணுறதுனா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஒன் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது ஒய் ஆக்சிஸில் டுவெல் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது இப்போது நம்ம இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்லேருந்து அப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக வரணும் ரெண்டு இன்டர்செப்ட் பண்ணுற பிளேஸில் தான் நம்ம அந்த பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணணும் ஓகேவா அப்போ நமக்கு இதில் பாயிண்ட்டு கிடைக்கும் தென் செகண்ட் சாம்பிள் நம்பருக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக இருக்கக்கூடிய எக்ஸ் பா இருக்க வேல்யூ டென் தானே ஸோ இந்த பாயிண்ட்டு நம்ம எப்படி மார்க் பண்ணுறதுனா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் டூ அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டில் இருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக மேலே நோக்கி வாங்க ஒய் ஆக்சிஸில் டென் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது இதுலேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வாங்க ரெண்டு இன்டர்செப்ட் பண்ணுற பிளேஸில் தான் நம்ம இந்த பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணணும் ஓகேவா இதே போல் ரிமைனிங் உள்ள பாயிண்ட் எல்லாத்தையும் மார்க் பண்ணிடணும் ஃபைனலாக இந்த எல்லா பாயிண்ட்டையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணி இப்படி லைன் வரைஞ்சிடணும் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே பாருங்கள் இந்த ரெண்டு கண்ட்ரோல் லிமிட்டுக்கு உள்ளாடி தான் இருக்குது இது வந்துட்டு எல்சிஎல் இது யூசிஎல் லைன் இந்த ரெண்டு லைனுக்கு உள்ளாடி தான் இந்த டென் பாயிண்ட்ஸுமே இருக்குது தேர் ஃபோர் அக்கார்டிங் டு எக்ஸ்பார் சார்ட் ப்ராசஸ் வந்துட்டு அண்டர் கண்ட்ரோலில் இருக்கும் ஓகேவா அடுத்தது எஸ் சார்ட் கன்சிடர் பண்ணிடலாம் இந்த எஸ் சார்ட் வரைகிறதுக்கும் மூணு வேல்யூஸ் நமக்கு தேவைப்படும் சிஎல் எல்சிஎல் யூசிஎல் சிஎல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா என்னதுன்னா எஸ்ஸோட ஆவரேஜ் தட் இஸ் எஸ் பார் இதோட வேல்யூ ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம்ல அதை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் தென் எல்சிஎல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா பி த்ரீ இன்டி எஸ் பார் இதில் பி த்ரீயோட வேல்யூ நம்ம ஆல்ரெடி டேபிள்லேருந்து கண்டுபிடிச்சோம் ஸீரோ ஸோ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணணும்னா எல்சிஎல் ஆன்சர் ஸீரோ ஆயிரும் தென் யூசிஎல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா இது தான் இதில் பி ஃபோர் அண்ட் எஸ் பார்க்கு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணணும்னா யூசிஎல்க்கு வேல்யூ கிடச்சிரும் அடுத்தது நம்ம எஸ் சார்ட் வரைஞ்சிடலாம் இந்த எஸ் சார்ட் வரைகிறதுக்கு எக்ஸ் ஆக்சிஸில் சாம்பிள் நம்பரை மார்க் பண்ணிக்கணும் ஒய் ஆக்சிஸில் எஸ்ஸோட வேல்யூஸ் எல்லாம் மார்க் பண்ணணும் இங்கே எஸ்ஸோட வேல்யூஸில் மேக்சிமம் வந்துட்டு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ தான் பட் யூசிஎல்லோட வேல்யூ இங்கே ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் ஸோ இந்த ஒய் ஆக்சிஸில் அட்லீஸ்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் மாதிரி இருக்கிறது போல் நீங்கள் வேல்யூஸ் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி சிக்ஸ் வரைக்கும் மாதிரி மார்க் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு எஸ்ஸோட வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் இங்கே பிளாட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு சாம்பிள் நம்பருக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக உள்ள எஸ்ஸோட வேல்யூ வந்துட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இது எப்படி நம்ம மார்க் பண்ணுறதுனா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஒன் அப்படிங்கிற இந்த பாயிண்ட்லேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக மேலே நோக்கி வரணும் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸில் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டை அடுத்தது ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இதில் தான் டூ அப்படிங்கிற பாயிண்ட் இருக்குது இது வந்துட்டு த்ரீ அப்படிங்கிற பாயிண்ட் ஸோ ரெண்டுக்கு சென்டரில் வரக்கூடிய இந்த பாயிண்ட் இது தான் டூ பாயிண்ட் ஃபைவாக இருக்கும் ஸோ இந்த பாயிண்ட்லேருந்து அப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக ரைட் சைட் நோக்கி வரணும் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேருந்து ஒன்னுங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக மேலே நோக்கி போகணும் ரெண்டும் இன்டர்செப்ட் பண்ணுற பிளேஸில் நம்ம இந்த பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணிடணும் இதே போல் ரிமைனிங் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம மார்க் பண்ணிடணும் ஃபைனலாக எல்லா பாயிண்ட்டையும் கனெக்ட் பண்ணி இதே போல் லைன் வரைஞ்சிடணும் இது தான் எஸ் சார்ட் அண்ட் இதுலேயும் பாருங்கள் இந்த எஸ்ஸோட வேல்யூஸ் எல்லாமே இந்த ரெண்டு கண்ட்ரோல் லிமிட்டுக்கு உள்ளாடி தான் இருக்குது பிகாஸ் இது தான் எல்சிஎல் லைன் இது யூசிஎல் லைன் இந்த ரெண்டு லைனுக்கு உள்ளாடி தான் இந்த டென் பாயிண்ட்ஸுமே இருக்குது ஸோ அக்கார்டிங் டு எஸ் சார்ட் தி ப்ராசஸ் இஸ் அண்டர் தி கண்ட்ரோல் ஓகேவா தென் ஃபைனலாக நம்ம வந்துட்டு கன்க்ளூஷன் எழுதிடலாம் இங்கே நமக்கு ரெண்டு சார்ட்லேயுமே கன்க்ளூஷன் வந்துட்டு அண்டர் கண்ட்ரோல்னு கிடச்சிதா ஸோ ஃபைனல் கன்க்ளூஷன் என்னவாக இருக்கும்னா தி ப்ராசஸ் இஸ் அண்டர் கண்ட்ரோல் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆவரேஜ் அண்ட் வேரியபிலிட்டி ஆவரேஜ்னா எக்ஸ் பார் வேரியபிலிட்டினா எஸ் ஓகேவா